Bonsoir à chacun d'entre vous, chers amis. Très heureux enfin de vous retrouver après tous ces longs mois d'absence. Eh bien, nous allons renouer avec le sport de haut niveau, de la hauteur, des métronomes, des pilotes. Vous employez les mots, les qualificatifs que vous souhaitez. En tous les cas, c'est bien souvent ce qu'on utilise dans notre sport qui demande la précision, la technique, l'agilité du beau sport et du très, très gros sport. On va vivre donc ce soir à l'occasion d'une des deux soirées, puisque demain, j'espère, vous serez aussi des nôtres pour eh bien, ce qui va permettre au meilleur de ce soir de venir courir les Equita Masters. On va passer donc eh bien, cette soirée pour vivre ensemble une soirée sport et spectacle. Spectacle en deuxième partie de soirée sport maintenant, grâce justement à cette conception hein, imaginée donc, qui est conçue et réalisée par Grégory Baudot, Santiago Valera notamment, le concepteur aussi des Jeux Olympiques de Tokyo, est venu prêter main forte à celles et ceux qui nous ont donc eh bien, construit ce grand rendez-vous de sport. Et il est temps, si vous voulez bien, de vous mettre, vous, dans les conditions d'un cavalier, d'imaginer, je ne sais pas combien autour de cette piste sont équitants, peut-être beaucoup sont aussi cavaliers de saut d'obstacle. Eh bien, on va vous proposer de le faire, non pas à cheval, mais du bout des yeux, avec Arnaud. Longine FEI Jumping World Cup. Alors il est dos à l'entrée de piste, déjà une difficulté en soi parce que bien, les chevaux vont devoir justement hein, se, se trouver sur le bon pied avec un, un départ plutôt à droite pour une réception pied gauche et garder justement eh bien, cet équilibre pour aller au milieu du triple. On va aller sur le vertical numéro 2, regardez ces barres blanches et là donc on est loin, non loin de l'entrée de piste et déjà on a un bon mètre 55 à franchir sur ce vertical. Arnaud, on va passer devant l'entrée de piste. Effectivement avec les montres longines et puis euh, se retrouver sur euh, cet auxerre proche euh, du public aussi et puis qui a causé pas mal de fautes. Déjà depuis le début du concours, c'est l'auxerre de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui porte le numéro 3 ce soir. On continuera devant le restaurant faire un quasi demi-tour sur ce gros auxerre en ouverture de ligne, l'auxerre de Sutter qui porte le numéro 4. Oui, et regardez, comme vous disiez justement, gros auxerre. Pourquoi Parce que les deux barres que vous avez, celle de devant et celle de derrière, sont au même niveau. On dit de lui qu'il est carré. Un bon mètre 50 de large, un bon mètre 50 de haut, avant de descendre sur une diagonale où là, eh bien, on va leur imposer idéalement cette foulée avant d'aller sur le trip Longine. Avec une entrée verticale, une foulée derrière, ce bel auxerre large aussi, suivi d'une foulée avec cette sortie, avec les montres Longine sur ce vertical, une foulée aussi derrière pour le 5C avant à réception, de se réceptionner main gauche justement et aller chercher l'auxerre numéro 6 pour euh, entamer cette ligne courbe qui va former un S tout au long de la piste avec les couleurs de la laiterie de Montaigu en numéro 6. Regardez cet auxerre, en plus il y a ce qu'il faut pour attirer l'œil des chevaux, ce qu'on appelle le bidet, cette fameuse bâche bleue que vous avez au pied de cet auxerre haut d'un mètre cinquante. Arnaud, vous nous pouvez décréviez justement un S comme serpentine juste sous l'écran géant des chevaux qui ont tendance à tasser un petit peu leur garrot et pourtant il va falloir le monter haut et le projeter loin parce que c'est le saut à la fois haut et large de cet auxerre numéro 7, Cheval Liberté. Qu'on abordera donc sur six foulées derrière très rapidement, cinq foulées pour aller sur le vertical GL Events, organisateur de Longines et qui est allé en concours hippique international avec là aussi subtilité ces trois barres bicolores qui surplombent le bidet en numéro 8. Du numéro 8, eh bien on va filer justement direction le numéro 9, un nouvel enchaînement d'ailleurs, 9 et 10 avec un vertical, Estéderme donc, fragile, là aussi assez fautif et c'est juste derrière justement où il va falloir être absolument parfait pour se retrouver donc sur six foulées et descendre sur un auxerre naturel placé pile poil à l'entrée de piste, des chevaux qui vont justement être attirés un petit peu par le couloir, il va falloir le franchir donc cet auxerre donc en bout de ligne numéro 10 avant d'attaquer donc la quasi dernière ligne droite et là il va falloir être métronome, regardez ces jolis violons. Avec ce vertical numéro 11, les violonistes. Et attention, petite subtilité là aussi, ce n'est pas une barre qui surplombe ce vertical, mais bel et bien une planche sur des taquets plats. Donc il faut vraiment euh, ne pas le négliger, ce vertical numéro 11, qui nous mènera sur une deuxième combinaison, un double 12A, 12B, Oxer en entrée, une foulée verticale, 1m60 en sortie. Alors qu'on a sur l'entrée la, la première, justement le premier sur sera à 1m52, 1m50 de large. Et derrière, elles vont arriver bien, donc c'est quatre foulées. 
Regardez encore une fois, très carré, super buste de chevaux pour terminer. 1m50 de large au carré, 1m50 de haut, l'Oxer numéro 13. 75 secondes de temps accordé. Longin, who is our title partner and the official, obviously, timekeeper here at Longin Ecatelion with the first of our sport and show evenings tonight. The show will be later on with a fabulous creation, exceptional and unique as it's every year here in uh, Lyon. But tonight, sport has pride of place with the Longin Grand Prix. A table A against the clock with a jump off, which will be qualified for tomorrow's Equita Masters by Hermes Tellier and for the Grand Prix on Sunday. Il est temps maintenant que vous donniez le coup d'envoi de cette soirée, que la piste brille de mille feux, chers amis. Allez, si vous voulez bien, regardez cette prouesse technique des techniciens lumière que vous pouvez applaudir. Ils vous ont fait découvrir ce Grand Prix Longines. Bravo, il est pile poil l'heure. Sans plus Good attendre, evening and welcome to applaudissements, les portes vont sourire. Third day of Aquita Leon, one of the most popular indoor international jumping shows on the calendar. Today, the Longines Grand Prix, 48 competitors representing 17 nations will be jumping not just for the 100,000 euro prize fund, but also several of the competitors are jumping to gain a place in Sunday's big event, the Longin FEI Jumping World Cup. Great to have Equite Leon back on the calendar. And to get us underway. For France, one of 13 competitors representing our hosts in Lyon, Marc Dillasseur. So 25 of the 48 competitors are already qualified for the World Cup on Sunday, for the Longines FBI Jumping World Cup on Sunday, and 23 of the competitors tonight are jumping for the additional 13 places in Sunday's big competition. So it's a double header with the Longines Grand Prix here from Lyon. Mark Dillasse, the first of the 48 competitors, just having a good look around the arena. The course designer, Gregory Bordeaux. Let's set a very big track and we'll analyze some of that as the competition unfolds. First of the 48. For France, Marc Dilassi with the 11 year old Arioto. This competition up to the maximum height of 1 meter 60. Starting straight off with. A Longine Oxa, switch back to an upright at 157. Back pole gone on the turn down to the combination. Upright, Oxa upright, one stride in between the three parts. an unfortunate start for the Longines Grand Prix. 
s'il vous plaît, deux petites secondes. Alors, deux petites secondes. Euros, Attends, le petit jumping. Le cheval, voilà. Well, there is Mark de Lassie voilà. looking absolutely fine as he collects voilà. the bridle and the hood. We don't have the time allowed at this moment. But we will bring that to you as soon as we get that information. Juste deux petites secondes, deux petites secondes. Attendez, attendez, attendez. Je sais que vous avez envie de saluer l'un et l'autre, mais c'est important aussi que je parle. Head color on Ariel too, so that's good. Ses esprits sont calmes. Voilà, réconforté par tout le monde autour de cette piste, et je crois que maintenant ils seront bienvenus vos applaudissements de réconfort. Well, that's great to see that both human and equine athletes. La pas bonne, hein. et Perfectly fine, leaving the arena. We stay with France. We move to the youngest competitor in the field of 48 here in the Longines Grand Prix. Jean Sadran. Les cavalières, les Amazones, so the 12-year-old stallion, Vanan. Des échéances et même européennes, a gagné deux coupes des nations. Just 20 years old, Jean Sabran, and represented France right up through the ranks, and now at the senior level, been through European Championships at Ponies, Juniors, and just earlier this year in Young Riders and now riding in a 1m60 Grand Prix. Jean Sadran, Venan, France. very nicely through the combination. Now to an Oxa 152 by 160 but with a lever pull underneath. And that 160 upright over the lever pull, that didn't stay in place. And completes on 12 penalties. Jean Sadran for France and Van. Three fences down, 12 penalties. Three dynamics, a total of 12 for Jean Sadran on a 74.09. The time allowed is 75 seconds. I've just managed to hear that the time allowed is 75 seconds. Déjà une cavalière très en forme puisqu'elle s'offrait l'épreuve d'ouverture de ce 5 étoiles cet après-midi. Je suis certain que ça ferait plaisir à Oli d'entendre le public lyonnais lui souhaiter une nouvelle fois bonne route. Voici Oli Smith avec Denver. Celle qui était des Jeux équestres mondiaux de Trium et médaillée de bronze des championnats d'Europe par équipe. Already a winner in this arena earlier today for Great Britain, Holly Smith, riding her 13-year-old wonderful faithful Denver, also which she took to Tokyo. Won the two phase this afternoon, 150 two phase on Fruselli.
Now the flanks are 1 meter 60, this is looking a super round. Again, they're giving plenty of daylight over the oxide, just down to the last. Will this be our first clear? And it's a very good time indeed, but it's clear inside the time, and that's what matters. That's a great clear for a lady who's already been on top of the podium here in Akita Lyon this afternoon. The international classes all started today. The show itself started on Wednesday, but Holly Smith nailed her position to the mast this afternoon and has now led the way in the Longines Grand Prix. That's our first clear that for Great Britain, Holly Smith and Denver go clear. She's qualified for an eventual jump off. That was Denver and Great Britain's Holly Smith. Bravo donc et pour la première nation, pour la deuxième donc des cavalières parmi celles et ceux que nous aurons le plaisir de retrouver. Dix seront ceux qui passent. Dans l'une d'entre elles, nous allons nous rejoindre en forme ces derniers temps. Watching on. Compte de ces belles performances en gagnant la Coupe des Nations dès que ça chapelle avec les États-Unis en s'imposant aussi à Bruxelles. Well, this arena meant a great deal to this young lady two years ago at the last Quinta Lyon for the United States. Jessica Springsteen with Don Juan. Van der Donker Holder. Two years ago, second in With the, the Longin FEI Jumping Spring, World Cup qualifier behind Martin Fuchs and the great Clooney. Ultimate, uh, Tremendous performance. In Tokyo with the team silver medal. Just half a second States, separated Jesse Springsteen. Et avec uh, the top position. Don Juan van de Donk Ouve uh, qui faisait partie de cette uh, For the United States, 37 in the world rankings. Jessica Springsteen, Don, Don Juan van de Donk Ouve. First obstacle, 147 by 152, that oxer. Or rather hit it both with the front and the back feet. Jessica Springsteen, one of those looking for a qualification for Sunday's World Cup qualifier. Thirteen can qualify to jump from today. And that finishes with two fences down, eight faults for Jessica Springsteen and Don Juan van der Dongahova for the United States. So the time of the last two competitors, just over 70, just over 71 seconds. So the time is not looking like a, going to be a major factor at this stage of the competition. So so, a bit of relaxation around the twists and turns of this Gregory Bordeaux course. Right, now to Brian Balsiger. We go up the rankings, 35 in the world. And recently, team gold medalist of the European Championships for Switzerland. Brian Bolsiger, Dubai de Bois, Pinchet. Road AK's courage at the Europeans where they took team gold. And he was third behind Holly Smith on AK's courage in the 152 phase earlier today. Last part of the combination gone. That's jumped really well in the last three competitors.
Well, with four faults on the board, down to the last. So, four faults, one down for Bramble, Sigurd, four Switzerland, Dubai, Dubai, Pinchet. So, that was part of the combination down. Et pour l'instant, on a notre cavalier britannique qui attend donc eh bien d'autres concurrents pour lui faire face tout à l'heure pour le barrage. Direction l'Irlande avec un membre de cette équipe irlandaise, cinquième des derniers championnats d'Europe, avec un des cavaliers que vous avez eu le plaisir de saluer ici à Lyon à l'occasion de la Coupe du Monde lorsqu'il était avec Mibello. Mais on va le découvrir maintenant avec Jasko Van Den Bishop, un cheval de 12 ans, au sixième applaudissement pour l'Irlandais Matt McCauley. Uh, the first of Ireland has also three won competitors the representing Ireland. Four competitors, sorry, representing Ireland. Mark McCauley. Mark McCauley now, who's chosen for this competition. Just Mark McCauley looking for qualification oh, in the World Cup on Sunday, and he won this event back in 2016 on his wonderful Mobello. Went on to finish fourth in the World Cup qualifier and fourth two years ago at the last running of this Grand Prix on Jasko VD Bishop on whom he rides today. Now the middle part of the combination down. Just keeping pressure up on the clock because with four faults, with 13 qualification places for the World Cup, it comes down to the four faulters. The time will make the decision as to whether they get through or not. So for Mark McCauley for Ireland, one down, four penalties with Jasko B.D. Bishop. Lorsqu'on a l'un et l'autre. Celui qui a signé la meilleure prestation française aux Jeux Olympiques de Tokyo, le vainqueur du Grand Prix de La Baule. Avec Ilex ce soir, c'est Nicolas qui vous réclame, Lyon. Voici Nicolas Delmotte. <coughs> The best French performance at the Olympic Games. He was already amongst the winning team that came third in the Nations Cup in Aachen, as well as the victory in the CSIO Grand Prix in La Boule this year. Now for France, Nicolas Delmotte with Alex VP. squad that went to Tokyo. Just the last line. Will France have one in the jump off? Holly Smith of Great Britain has led the way, and that is clear number two. Clear for France. Let's put a smile on the crowds here in Lyon. Nicolas Delmont, Alex VP, into the jump off in the Longines Grand Prix. Jump off there will be for the moment Great Britain versus France. Congratulations there to you and Nicolas Dumont with that clear.
Wow. Eh bien, on continue notre remontée, même dans le classement mondial. Nous voici maintenant dans le top 10 mondial. Laurent, auquel appartient maintenant ce cavalier depuis <coughs> quelques saisons maintenant. Ça a plutôt pas, plutôt pas mal avec quel homme de hus qu'on a vu tout à l'heure. Mais aussi une autre cavalerie, issue notamment de celui que vous avez devant vous. Era Saint-Hermel, étalon de 11 ans. Number 10 un, in the world for Belgium. Jérôme Guéry, riding Kelhom Das. And another hero from Toku, who is in the ring, who came back with the team. Oh, the house. His partnership took team bronze at the Olympic Games in Tokyo. And then a couple of years before that, team gold at the European Championships in Rotterdam. One of the favourites for tonight's competition, and that's for the mockers on anyone that's had a money on Jerome Carey. Ça va se terminer par deux fautes. Le Jerry Evans. Allez, les gros auxerres. Three down, eight faults. For Jerome Gary and the wonderful 15-year-old stallion, Kelvon de Haas. Two down, eight faults for the Red. Belgian runner, Jerome Gary, on 71.99. For the moment, he is in a sixth position. Et pour l'instant, on a la parité parfaite hein, dans cette finale. Une dame britannique, un monsieur français et Oxford at fence 10 down is 26.5 meters from fence 9 to 6. Some have done it in 6. And John Gary did it in 5. And the Oxford came down. We now go to Germany. Kendra Clarissa Brinko. 38 men who are competing and 10 With women for the Castel Memo. One woman, one man for GBR, four FAR for France and Great Britain. As we now welcome Germany, Kendria Clarissa Brinkop, who is amongst the best this season in Saint Tropez as well as in the Nations Cup in Rome. Competing for Germany in the Nations Cup series. Easy five for this combination and still clear. Plenty of time on the 75 seconds of time allowed. Just the upright at the last to negotiate. Does that successfully? That's a clear for Germany. That's a clear for Kendra. Clarissa Brinkop with Castel Mamo. Clear number three. Germany, France, and Great Britain so far through to the jump off of this, the Longin Grand Prix here on this Friday night of Equite Lyon. Two ladies for the moment and one gentleman. Germany is through to the jump off thanks to that performance by Kendra Clarissa Brinkop. Eh bien, on va surfer justement sur cette vague positive en compagnie de nos Amazones. On quitte l'Allemagne pour retrouver une nouvelle fois la Belgique qui a délégué l'une de ses championnes. Elle a été six fois d'ailleurs à des belles aventures en tant que jeune cavalier lors des championnats d'Europe. Cinq fois médaillée, deux fois en or. 
devrait permettre d'entendre des applaudissements pour saluer cette championne. Now for Belgium. Zoe Conter with the nine-year-old stallion Zengazida bred Dawa the Green Bay. Representing Belgium and another young rider who came back with the team silver. Well, that was from the Europeans in 219 with a Dawa, the Green Bay Part Z. Of the and European team silver medal to the jump off. And the third lady. The young riders in 2019, having repeated that feat from 2017 as well, medaled at every, every yet level through juniors and young riders. Still clear for Belgium. Zoe Cantor. Well, second part of the double on that last line is gone. Just the lightest of touch, but that's four faults for Zoe Cantor and Dawa de Green Bay for Belgium. Sur ce vertical 1m60, cheval de 9 ans, et en tous les cas un sacré talent hein, d'une vingtaine d'années. La cavalière que vous avez qui mériterait bien une nouvelle fois de, de sortir avec les honneurs bien mérités. Et on va rester justement en compagnie, justement, regardez ta pixelle, SX comme Stephen Stable, qu'on va avoir le plaisir d'accueillir un Américain cette fois-ci, détenteur de beaux classements dans le golfe de Saint-Tropez, à Jumping, à Oplabec, en Belgique, où il a été brillant, notamment avec Kashmir Vanden Pastori. Vous saluez donc la présence de l'Américain Michael Hughes. One down in total of four for the rider from Belgium, Zoe Conto, which goes into sixth position as we welcome now another rider for the Stefik Stables. He's from the United States and chosen for this competition. A Representing the United States and Stefik Stables, Michael Hughes with Kashmir Van Dord Pastore. on the board. Interesting to see the time of this 11-year-old. Well, inside the 75 seconds by a second, the time allowed 75 seconds, but the one fence down for Michael Hughes, the United States. So four faults, Michael Hughes, Kashmir, Van Dude Pastore for the United States. Douzième couple a tenté sa chance pour se qualifier pour la finale. Et bien justement, une finale, il en a participé à celle de la finale Coupe du Monde à Percy. That's 11 of the 48 competitors that have come forward for the Longines Grand Prix here on the Friday night in Lyon. Three clears so far for Great Britain, Holly Smith. For France, Nicolas Delmotte. And for Germany, Condre Brinkot. 
c'est parti pour le cavalier upside aux couleurs du haras des grillons. Doyen des chevaux d'ailleurs dans cette première confrontation à Almara. Now for Colombia. First on the Lopez brothers. Carlos Enrique Lopez. Lizarazzo. Fighting Admara. Admara. Uh, 16 years old. Finished fifth individually in 2018 at the World Equestrian Games in the US. And beautifully down the combination. Also looking for qualification for the World Cup qualifier. They got to the final in 2018 and finished in seventh individually. And this is looking very good round here in Lyon in this Grand Prix. And he jumps the last. It's clear. Three quarters of a second. He knows that's a good round. So Carlos Enrique Lopez, he goes clear for Colombia. Great combination. Rebmara is a 16 years old Dutch bred gelding. And Colombia joins Great Britain of France and Germany through to the jump off with that clear for Carlos Lopez. So, four clears so far, quarter of the way through the first of the two rounds of the Longines Grand Prix. Now to Brazil. Eduardo Pereira de Menzies with HS Chagonus. By Chaco Blue. Et a ce H5, just the music. Brazil, who took the team gold medal at the Pan American Games a couple of years ago. And this combination were on that gold medal winning team. Six. Down to the planks. This is standing at the maximum one meter sixty. Are we going to have a clear for Brazil? To the last. And that was a super round. So that makes it clear. Number five. That's clear for Eduardo Pereira de Menez with H5, H5 Chagonus. Ça nous promet en tous les cas une dernière ligne droite palpitante et le compteur passe à 5 de finalistes. Grande-Bretagne, France, Allemagne, Colombie et maintenant Brésil. And the clear rounds continue. We now have five and that's our fifth jump off rider representing Brazil. Et voici l'un des jeunes talents de ce soir. Il a 20 ans seulement, le cavalier mexicain qui est en piste maintenant avec ce H5 Just the Music. Médaillé de bronze par équipe au dernier championnat nord-américain. Je suis certain que ça lui ferait plaisir à lui aussi d'entendre quelques claps venus des tribunes. Monsieur Carlos Henk Guerreros. Twenty-one year old Carlos Henk Guerrero for Mexico with H5 just the music. Representing the Mexico throughout his junior and young rider career, still 21 years old.
still perfect for Mexico. And down to the last. A second inside the time, and that's a clear for Mexico. Second clear for H5 stables. So Carlos Hank Guerrero and H5 just the mute it, make it clear number six. An objective achieved for Hank, uh, Carlos Hank Guerrero for Mexico through to the jump off. Now six so 17 nations. I'm represented by the 48 athletes in the first round of this Longines Grand Prix and already six different nations in the jump off. Oli Smith for Great Britain, Nicolas Delmott representing our hosts here in Lyon, Kendra Brinkop for Germany, for Colombia, Carlos Lopez and Eduardo Menendez for Brazil and now Carlos Henguerero for Mexico. Representing the Netherlands, some great victories for him this season. Amongst the best in Valkenstad, there's also been St. Gallen, as well as the World Cup leg in uh, Oslo a few days ago. Tonight, he's with Emerton, uh, Kevin Jokic. Now for the Netherlands. And what a start to his World Cup season he has had. Kevin Jokic with the 12-year-old gelding, Emerton. Victorious at the Lundin FEI Jumping World Cup qualifier in Oslo a couple of weeks ago. That was on Turbo Z. Look the easiest of partnerships, but they've certainly got it together. Hamilton putting his head back in Kevin's lap. But when he gets down to the sharp end of the competition, that's he gets there and clears it as he does at the last, and that is clear number seven, a clear for the Netherlands. The World Cup winner from Oslo a couple of weeks ago, Kevin Jokens and Emerton go clear. One of the fastest rounds, he's obviously clear and will be going into the jump off, he's going in a seventh position. Sept qualifiés, sept nations, dont un Français, et pourquoi pas un deuxième Français, puisqu'après tout, so on four consecutive clears. Fifteen of the 48 competitors have gone. Seven clears in total. One of the clears representing France, Nicolas Delmotte. Now for France. Another combination, one of the hopefuls for the crowds here in Lyon. Matthew Bilou with Lord Demus. We've seen him twice this year well, representing France in huge competitions, whether it be obviously the Olympics or the Europeans. Tonight he's with Lord Demus. Now that's gone. So four faults. On the board, and they finish on four faults. Matthew Biller, Lord de Moods for France. Already qualified for the World Cup on Sunday. So we'll be seeing them again in the Longines qualifier. Cette nation différent, nous les aidons, Carnot, en ce qui concerne donc ceux qui vont venir nous rejoindre, il serait bien là aussi, pour possible de retrouver les États-Unis d'Amérique dans le tableau final, avec celle qui est actuellement 44e 
de la Longine Manquégliste, récente, cinquième meilleure performance à Knock à Dead Hazard. Eh bien, on va la voir avec Sky Horse maintenant. Entendre le public lyonnais lui souhaiter bonne chance à 17e, eh bien, l'américaine Lily Kinan. Now for the United States of America, Lily Keenan with her 14-year-old mate, Skyhorse. Lily Keenan, who is Keenan, who now earlier this year, moved residents to Belgium. Competed in her first World Cup qualifier in Oslo. Kina, one of the 23 competitors jumping for those 13 remaining places in the World Cup on Sunday, and that eight faults is going to put them down, push them down the rankings. Well, time will tell whether Lily has done enough to get through to the Longines World Cup on Sunday, but they finish with two down eight faults for Lily Keenan and Skyhorse for the United States. Ah oui, on sent quelques applaudissements en cadence pour certains d'entre vous qui ne se sont pas trompés en reconnaissant qu'une nouvelle fois c'est l'un des cavaliers français qui va prendre le départ, l'un des jeunes talents français qui fait l'une des plus belles remontées dans le classement mondial, 32e actuel après justement une très belle saison 2021 à Paris au pied de la Tour Eiffel, à Saint-Tropez aussi avec cette même Rebecca Hélès. Oui, oui, faites un petit peu plus là aussi de soutien et d'énergie en faveur d'Edouard Lévy pour la France. Now for France, moving up in the Longines World Rankings, Edward Levy, now ranked 32, riding the 15-year-old mare, Rebecca Ellis. Has been in great form over the last couple of months. Combination 1 meter 58 going in, the ox is 152, fold 55 coming out, 8.1 meters to the 1 meter 60. Upright as the last part. It's jumped pretty well, a couple of parts of it have come down, but generally gone clear, and that is four faults at the moment. Then for Edward Levy, one of the hopes for France. Planks have gone. And completes with two fences down. So Edward Levy, world number 32 with Rebecca Ellis, eight volts. Well, still with just the sole representative in the jump off at the moment. That's Neil Nicholas Delmont. One of the seven clears. Et on va continuer ce Grand Prix Longines maintenant. Partons en direction la Suède ce soir avec celle qui était parmi les meilleures de la Coupe des Nations avec la Chapelle, meilleure à Bruxelles et à Knock encore une nouvelle fois. Et si elle était l'une des meilleures ce soir et avec un petit coup de main du public lyonnais, ça pourrait peut-être le faire aussi. Petronella Anderson avec Castre. Now for Sweden. 
Petronella Anderson with Castra van de Beek Nigaka. Competing for the Stepex tables. This is looking like a super round for this 10-year-old gelding. And that is a lovely round for Stefax Stables for Petronella Anderson. That is clear, clear for Sweden, clear number eight. 19 of the 48 competitors have come forward so far. So Petronella Anderson for Sweden, clear with Castres van der Begjinjaka. Qui se sont pas trompés en se disant, mais mon Dieu, c'est bien notre champion olympique de Rio, mais c'est bien celui qui a été deux fois vice-champion du monde, c'est bien celui qui est neuf fois finaliste de la Coupe du Monde, celui qui a été près de dix mois consécutifs numéro un mondial, et c'est bien notre numéro un français, Kevin Stone. One of the heroes of equestrian sport, in fact, of all sports in France, former world number one, multi-medalist across all the championships for France. Kevin Stout with the lead de Meskem Hakor. 14 year old mayor by Manuel Cathargo. Kevin who won the last running, the holder of the Longines Grand Prix from 2019. A rub, but it's still there. Will this be clear number two for France? Oh, oh the plank, late fall, but it's gone. Well, the first three quarters of that round are absolutely beautiful. But two fences down in the end. So one of the big hopes for France tonight in the Longines Grand Prix completes with eight faults. Kevin Stout, Talade de Mesquim Harcourt, two down, eight faults. Two down and a total of eight. That was uh, Kevin Stout on a 72-73. We remain with our eight jump off for combination. Et on va continuer avec euh, les couples français avec l'une des révélations de ces dernières années. Il y a eu les grands prix upside dans le golfe de Saint-Tropez. Et c'est une cavalière équitalion qui mériterait d'entendre vos applaudissements. Voici Mégane Moissonnier au départ maintenant. Avec les We stay with France, 24-year-old Mégane Moissonnier, riding cordial. Oh, the old the stallion by Cassell. Represented France through ponies and young riders.
plenty of time on the clock. And they were affected by time penalties. Able to line up to that difficult 1m60 plank. And this could be a big moment for this young lady. as She jumps clear over the last. And that makes it clear number two. But very significantly, a great clear for young Megan Moussonnier and Cordial. Which means... Other than being in the jump off of the Longines Grand Prix, surely will be one of the top 13 of to go through to her first ever Longines FEI jumping World Cup qualifier on Sunday. Clear number nine from Megan Moissonnier and Cordial for France. France now double handed in the jump off. La troisième marche de la finale des Coupes des Nations, justement avec ce même cheval. Déclassement tout au long de la saison 2021. Troisième aussi de la Coupe des Nations de la Boule. Eh bien, on va avoir le plaisir, justement, de voir une nouvelle fois la Belgique face à ce tracé et d'entendre des applaudissements pour le numéro 22 de la Longinois Grimis. What a combination these two have been. For Belgium, number 22 in the world rankings, Niels Brunsils with Deluxe Van Tienel. And for the moment, Belgium is not through the jump off. Can he change this world? Well, number 22 in the is chosen in Dulux tonight. With which podium finishing team at the recent well Barcelona the Longines Nations, Nations Cup final. Barcelona. Went to the Olympic Games and finished fifth in the World Cup final in 2019, the last running of the Longines World Cup final in Gothenburg. Great partnership for Belgium. Judged off that turn. Well, an uncharacteristic ground for Niels Brunsils for Belgium and Deluxe Van Tienel. They complete on 17 penalties, in fact, one time penalty. It's time that we've seen the 75 seconds time allowed crossed. Time penalties included for Belgium's and Niels the Prince Stills. We remain with nine jump off combinations. Et retour du côté du clan français maintenant avec le cavalier fondateur du circuit Upside Jumping. Il aura choisi de miser sur Kiantis Champion et aimerait bien entendre Lyon lui souhaiter bonne route ce soir. Voici Sabri Fagayé avec son fils de champion de Lise, une mère Cornette Opolanski et le HG du Hara des Grillons. Et il ne faut pas oublier Arnaud qu'il y a un France. double objectif aussi. Sadri Fagayé avec Kiantis Champion. Thirteen year old stallion by Champion Dully. And two objectives for the founder of the Hubside Jumping are currently in the ring to go through to tomorrow night's Akita Masters by Elmer Sellier and of course the Grand Prix World Cup Grand Prix on Sunday. That's two down, eight penalties so far. At 22, 23rd, three of our 48 competitors, nine clears at the moment. Coming in on eight. Also going to pick up a time penalty. 
Just the last two competitors have picked up time penalties. So that completes on nine. Sadri Figueya and Chianti champion for France. Nine penalties. Eight for jumping and one for time and a total of nine for Francis Sadri Figueya. On va quitter donc bien le camp français pour retourner du côté de l'Irlande maintenant et d'accueillir celui qui est actuellement 34e meilleur cavalier actuel, 7e des championnats du monde, 3e d'une des finales Coupe du Monde, 5 fois les championnats d'Europe et tout cela avant le 25 ans. Oui, oui je crois que ça mérite d'être salué et même souligné et même applaudi. Bertram Malen. le prodige irlandais. Well, number 34, representing Ireland. Bertram Allen riding Harley Vidi Bishop. And the world number four who has just joined us is seventh in history of the world championships, the youngest rider ever to go to the World Equestrian Games. Bertram, who has chosen tonight? Harley Vidi Bishop. Bertram Allen, who's now recently been joined by his younger brother Harry in the senior ranks. This be the first clear for Ireland. Bertram Allen jumps the last. He's clear. That's clear number 10. We're halfway through the first of the two rounds of the Longines Grand Prix here on the Friday evening of the Lyon five-day show. And Bertram Allen, Harley Vidi Bishop make it clear number 10. Carlos San Guerrero, Kevin Yogames, Petronella Anderson, Megan Moissonnier and the Irlandais Bertram Allen. And Bertram Allen jumping clear means the 10th Puff rider to go through to the jump of the only uh, Irish rider so far as we head now towards uh, Austria. Oui, l'Autriche qui fait partie de la, des 17 nations présentes ce soir avec Electric Blue. On va pouvoir saluer tous ensemble à l'unisson l'Autriche et le 18e mondial, Monsieur Max Kuhner. Sympo, justement, avec Electric Blue, Aston Bosch, en début de saison, un des premiers grands rendez-vous de l'année. Now for Austria, Max Kuna, with the 10-year-old gelding Electric Blue. Competed with Electric Blue in the recent European Championships at Riesenbeck. In Valkensburg this season, there's also been Monaco and Nock, as well as Den Bosch. already have a qualification spot in the World Cup on Sunday. Coming down to the last, Max Kuna for Austria. He also has a spot in the jump off this evening in Lyon. So clear number seven, Max Kuna, electric blue P for Austria. They go clear. And the 11th clear that was for Austria. We'll see you later on, Max Kuna. 
Eh bien, on voit Tom Oulier que ça a été explosif pour le barrage de tout à l'heure. Et regardez qui vient d'entrer en scène maintenant. L'un des plus beaux palmarès au monde. Cinq fois les Jeux Olympiques, médaillé d'or. Il a été aussi trois fois des championnats du monde. 13 fois finalisé la Coupe du Monde qu'il a gagné trois fois. Non, non, je crois qu'avec justement le couple médaillé d'or des derniers championnats d'Europe, ça mérite un petit peu plus de soutien et même de voix dans les tribunes. World number six. and achieved everything that can be achieved in the sport of jumping. Steve Gerdat for Switzerland with Alba Flames Maddox. Steve Gerdat and Switzerland. Serious rub at the first part, but it stayed there, but he didn't get so lucky at the second, at the last, I should say. So, the world, former world number one Olympic champion out of the jump off. So Steve Gerrard with the 10-year-old Albert Freund Maddox may complete on 8 faults. Maddox has just finished the round with a total there for Steve of 2 down and 8 on 70 of 44. Et on va continuer avec la 14e nation présente ce soir. Allons faire un petit tour tous ensemble du côté du Portugal avec celui qui est This habitué au travel came. international aussi, dont Lyon. Last part of the combination. Et on va le laisser partir sans quelques applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Luis Pereira, aux commandes maintenant de la jument de Bertrand Darrier. So, representative for Portugal. Portugal who has us in the meantime, and no Louis Ferreira with Saruti van der Hulst. Trying to bread. On va saluer ainsi que tous les propriétaires d'ailleurs. Si on vit sur ces beaux et grands mondes de sport, et bien passez aussi un excellent week-end. Et merci encore une fois pour ce beau rendez-vous. Louis Ferreira representing Portugal, based in France. looking for a successful Sunday, already qualified, got the invitation to the World Cup on Sunday afternoon. And beautifully through the Longines combination. Still clear. In and out of the double. Just the last. Be close on the clock, but he looks all right. He's got a second in hand, and that is a clear for Portugal. That's clear number 12, and Portugal with Luis Ferreira and Saruta van der Hulst go in to the jump off of the Longines Grand Prix. And Luis Ferreira with that 73.94 just within the time allowed, he jumps clear and goes also to the jump off. Alors que oui, oui, vous l'avez certainement reconnu, celui qui va défendre les couleurs françaises ce soir, le numéro 2 français, le numéro 12 mondial est là. Celui qui a le surnom de Français Volant, avec son bilabong du Romois, il vient de remporter le Grand Prix de Saint-Lô la semaine dernière. Ce soir, dans le Grand Prix Longines, Lyon fait du bruit pour Julien Payard. 
After a fantastic season, he's now world number 12, the second best French. Man, he's moved up the world rankings over the last few months for France. Julien Epillard with the 10 year old gelding Billabong de Ramou. Second behind Holly Smith for Great Britain in the 152 phase earlier today. That was on the 15 year old Solaria. Still clear and naturally very quick indeed into the jump off. This could be a big danger. He jumps the last, stops the clock in 67.36. This is not against the clock. Time allowed 75 seconds. Nine seconds inside the time. And that was just the natural pace of growing. So what a danger in the jump off. Clear number 13, Julian Epillard, Billabong de Remaux. Just the 10 year old. Sera donc notre numéro 13 du barrage de tout à l'heure, Longine. And our 13th runner, and he's not clear, but incredibly fast on 67.36. That was Julien Appeyard. Oui, mais derrière, il y a aussi un sacré cavalier qui vient nous rejoindre, un des piliers d'ailleurs de l'équipe italienne, après une saison magnifique, couronnée de succès à l'occasion de sa jumping, aussi, eh bien, il a décidé d'amener dans ce grand staggering time. I'm just looking at the times of some of the other clears. Again, it's not against the clock, but no one has got below 70 seconds and clear. Julie Nepiard, 67.36. Fun times to be had in the jump off. Right, now for Italy. Emmanuel Gordiano, 52 in the world rankings, with the nine year old Nicola de Music. Oh, Italy just miss out on a combination in the jump off, second part of the double down, Emmanuel Gordiano, four faults with Nicolac de Music. One down and a total of four for that recently formed for nation that puts Emmanuel Gordiano in a 15th position. Et déjà le 30e départ ce soir dans ce Grand Prix Longines, direction la Norvège, maintenant avec celle qui a concouru pas moins de 4 fois au championnat d'Europe. Elle était cinquième de la Coupe du Monde de Bordeaux aussi. Elle aura choisi Algorithm ce soir, madame, monsieur. Voici Marie Longhem Valdar, la Norvège. The colours of Norway who are into the ring now with a rider who's been to the Europeans six times and most recently with those last month in a Now the sole representative for Norway, Marie Longenvaldar, with her wonderful 16 year old gelding algorithm. And what a tremendous time Marie Longham has had jumping brilliantly for Norway at the recent European Championships. Competed on algorithm back in 2017 at the Europeans.
great to see a 16 year old horse jumping out of its skin looking so well well just a grab on that back pole of the first part of the double so a great round from Marie Vallelongham and the 16 year old algorithm four faults Seventy-one thirty-four, one down. That's a total of four for the Norwegian rider Mary Longjem Valdar. So thirty of the forty-eight competitors gone. We've got thirteen clears so far. Now we go to Argentina. Jose Maria La Roca with Finn Lonte. Three times of the World Equestrian Games, three times of the Olympics, and the most recent medal for him was the individual silver at the Pan American Games in 219 tonight with Finn Lenti. Looking for the qualification the for the Falco. World Cup on Sunday. Recently, individual silver at the Pan American Games. Will Argentina join the other 13 and make it 14 in the jump off? They do indeed. So, Jose Maria La Roca with Finn Lente make it clear number 14 in the Longin Grand Prix. And a perfect performance for the rider from Argentina, which puts him through to the jump off and going in 14th position. Et quel cavalier vient de nous rejoindre maintenant. Vous voulez les meilleurs Eh bien, voici le numéro 3 mondial, représentant ainsi la Suisse, le vice-champion du monde, le champion d'Europe en titre. Madame, monsieur, ce soir dans le Grand Prix Longines, voici monsieur Martin Fuchs. Avec deux sineurs. Well, the man who's made the Akita Arena here his own in the World Cups with the wonderful Clooney winning on two occasions here. Now, for Switzerland, Martin Fuchs riding the Sinner. Second at the World Cup final on the wonderful Clooney back in 2019. One minute sixty, and it's caught a few out that plank. And he finishes on eight, the world number three. So, Martin Fuchs for Switzerland with the sinner, eight volts. Two down and a total of eight for Switzerland's Marcus Fuchs, and no jump off for them tonight, 69.84 at their time. 
Pour l'instant, elle n'a pas dit son dernier mot non plus, Martin Fuchs. Allez, on retrouve la cavalerie française et l'une des révélations de ces derniers temps. Après des belles performances en 4 et 5 étoiles, on va avoir le plaisir de l'accueillir en 33e position avec un cheval de devant, Gracieux du Pachy. On sent quelques frémissements venus des tribunes. Ce serait bien que tous ensemble, justement, on soit là pour l'aider à se qualifier pour le barrage. Alexa Ferrer. For France. Alexa Ferrer with the nine-year-old gelding, Gracias de Pachis. There's two parts of the combination gone. It's currently double-handed in the jump-off. Correction to that, three of the 14 clears so far represent France. And time penalty added to the tweet. Three French is down. So 13 faults in all for Alexa Ferrer and Gracia de Pagis. Jumping and time penalties included. That makes a total of 13 for France's Alexa Ferrer. Peut-être un doublé colombien en ce qui concerne justement le tableau final tout à l'heure, puisqu'on a vu Carlos avec Anmara se qualifier, parce que justement avec Stalonia, il a performé tout au long de la saison, jusqu'il y a une quinzaine de jours, où il était aussi vainqueur des épreuves en 5 étoiles. Elle est fille de Stacatol, petite fille de Chacoblou, encore une fois l'investissement. Rider number two for Colombia. Que vous allez saluer en compagnie donc de Rodrigo. For Colombia, I should say. Rider number two for Colombia, Carla Enrique Lopez with Admara. Brother Carlos is free. René, I should say, René Lopez. Apologies for that. So, for Colombia. René Lopez, the Zorazzo, with Staloglinia. Brother Carlos, already clear. tight turn coming into that upright and paid that penalty. Wow. And the last has gone down, so that is two down, eight folds for René Lopez and Stalognia for Colombia. René Lopez, Lisarazzo, le Colombien, la jument Stalognia. René Lopez, who finishes round with two down and a total of eight. His time was 64, 70, 74, 68. Delmagne, en piste maintenant avec le numéro 30 mondial. Well, that's momentum coming around that bend. Two down in the end. So, eight faults. René Lopez for Colombia. We now move to Germany. Christian Alman with the 12 year old stallion, Clintrexo Z. Happy memories for Christian in this arena. 2014, when the Akita Lyon hosted the Longin FEI Jumping World Cup final. And Christian Armand 
stood on top of the podium as champion. Europeans in at 219 as well as twice a bronze medal at the Olympics. Christian Amanang with a clinic strength as said. A 12 year old by Kitty Simozet. A superb clear from a man who so accomplished Christian Armand clear on Contrexo Z. That makes it clear. Number 15. End of the round for Christian Alman and congratulations to you. You're through to the jump off and we're going in. 35 of the 48 gone, 15 into the jump off so far. Now for Ireland, 28th in the world rankings, Dara Kenny with VDL Cartello. Bertram Allen for Ireland, one of the 15 clears so far. Oh, I'm looking for their second representative in the Longines Grand Prix jump off. Dennis Lynch also to come in a couple of horses' time. Two to go. Just one for the second Irish rider into the jump off, and that's a superb round for Dara Kenny. That's clear number 16, VDL Cartello. Dara Kenny, they go clear. So, Ireland with double handed into the jump off. Et la Suède, et quel cavalier nous a rejoint maintenant, celui qui a décroché l'or par équipe aux Jeux Olympiques cet été. Oui, oui, mériterait d'entendre quelques applaudissements venus des tribunes. Monsieur now Anderson, world number eight for Sweden. Sweden already representative from Petronella Anderson in the jump off. And now Andrik von Eckermann for Sweden with the nine-year-old gelding Hollywood V. Hollywood V by my Lord Cathargo. Three that came back with that team gold from Tokyo for the colors of that team gold medal winning team from the recent Olympic Games. And follow that up with a great performance with the same horse, King Edward, at the Longin FEI Jumping Nations Cup final. Middle part of the combination down for Henrik von Eckermann.
And completes in a quick time, but the one fence down. So four faults. Henrik van Ekkerman, Hollywood B for Sweden. Four penalties there for that young uh, nine-year-old Hollywood five and Henrik von Eckerman. Point de champion olympique dans le tableau final, mais peut-être l'un des ténors irlandais aussi une nouvelle fois face justement meilleure nation, détenteur de deux participations au championnat du monde, de six finales Coupe du Monde, de trois fois les championnats d'Europe auxquels il obtient aussi la médaille d'or. Devrait suffire à entendre des applaudissements, saluer sa présence ce soir, Dennis Lynch et le cheval qui lui a permis. Ireland double-handed in the Longin Grand Prix jump-off with Dara Kenny and Bertram Allen, now the third of their three riders. For Ireland, Dennis Lynch with Cristello. And the team gold winning that was in 2017 at the Europeans in Gothenburg. This season he's been amongst the best in the Nations Cup final as well as in the Global Champions Tour in Hamburg. Dennis Lynch and Cristello. Recently, part of a very successful, successful Nations Cup campaign. This combination for Ireland. Just the one to go. Will this be the third clear for Ireland? It is indeed. It's a superb clear from Dennis Lynch. 21 in the world rankings. Dennis Lynch, Cristello, go clear. Clear number 17. Clear three for Ireland. Avec c'est l'un des plus rapides, l'homme qui défie justement des fois les lois de l'équilibre, l'un des plus beaux palmarès au monde. Ouais, je crois que notre champion de Rio mériterait même un petit peu plus de fois venu des tribunes. Bossy. A little bit of an extra cheer for one of the heroes for the last two or three decades for the French jumping teams, Roger Ebost with Ballerine de Villepion. And the 39th of our 48% of the participants now came back with the team gold. That was obviously from a former European champion flying the French flag so many times. Part of the teams and so many times on the podium. Horse across the ground. This ten year old mare, Fanny Bedoué. Oh, that's just screwed in the air. And that first part of the double went down because that was a super round. But the one fence down, the first part of the double down. So four faults for Roger Ebost and Ballerine de Villepion. I'm sure we'll be seeing an awful lot more of that combination in jump-offs. 
over the next few months. For Switzerland. Pierre Schwitzer. With Bakatina double four. And the last of us, Swiss riders in the competition before the jump off with Bakatina double four now. And in the part of the combination, that makes it 12 faults in all. So it's 10 years old, this mare. And Pugh says, can't achieve anything with the four fences down. And retires. Ah, je vous demanderai même peut-être d'être un petit peu plus compatissant, voilà, parce que vous savez que c'est un sacré champion de course. Regardez justement ce visage. Pierre Schwitzer, Bakatina de Beaufort, they retire. Et on lui souhaite le meilleur dans les jours à venir. Allez, eh bien, nous voici déjà avec le. Eight more competitors to come in the first of the two rounds of the Longines Grand Prix here in Aquita Leon on the Friday evening of a huge weekend here in France. 17 clears so far. For Germany. Marcus Enning with a la carte NRW. Uh, team silver from the Europeans a few weeks ago with star gold. Tonight he's chosen a la carte NRW. Cinq fois au championnat du monde. Just a few weeks ago and reason back on the silver medal winning team at the Europeans just to add to his many medals Marcus Enning has achieved over the years. Marcus Enning down to the last three. That's the double out of the way. Down to the last. A beautiful round for Marcus Enning for Germany, former world number one. Goes in to the jump off, and that is clear number 18. Marcus Enning, a la carte NRW, into the jump off. What a fabulous jump off we're going to have. We are now at 18, thanks to that clear from Germany's Marcus Enning. Avec Vicky qui là aussi qui revient justement à son meilleur niveau. Cheval qui lui a permis aussi de vivre de belles aventures. Avec vient aussi justement celle qui nous aura permis de, le, de les accueillir ensemble à l'occasion de la finale Coupe du Monde ici même lorsqu'on a eu le plaisir de vous offrir l'une des deux d'ailleurs organisées par Jerry Evans. Eh bien, il ne manque plus que vos applaudissements pour lui souhaiter une nouvelle fois le meilleur ce soir. Vitiki Yuri Mansour Carrios. Now for Brazil, Yuri Mansour Guerreos with Vitiki. Brazil, Stallion by Valentino. In the Nations Cup, a historic win for Brazil that was in a 218.
And the last part of the double down. So a great round, but that penultimate fence on the floor. So four faults for Yuri Mansour, Gerios and Fatiki. That was the round for Yuri Manso, who finishes four penalties on a 70 at 22. Il a 23 ans seulement, il est 31e mondial, il est rentré dans l'histoire des championnats belges en remportant cette année encore pour la troisième année consécutive le titre national, trois fois champion de Belgique, médaillé de France. France, Germany and Ireland triple handed. In the ring now, just 25 years of age. She's competing tonight with uh, Luciana van der Belgium. We had four, we had four riders in the first of the two rounds looking for their first clear. Will it be Jos Valoy? Jos Valoy for Belgium. Luciano van Het Geinsteinder. And it's another one with four faults. So that's four faults for Belgium for Jos Valoy and Luciano Van Het Geinsteiner. One down and a total of four. That was 70-38 the time for Belgium's Jos Valoy. Still with our 18 combinations for the jump off. Belle délégation brésilienne à venir nous rejoindre parce qu'on a la chance justement d'être dans le top 10 mondial. Que dis-je Même l'actuel numéro 5 de la longue ranking list. Le double médaillé d'or, donc individuel et par équipe des Jeux américains. Je serait ravi d'entendre Lyon lui souhaiter bonne chance ce soir. Accueillons donc Marlon Mododosa de Pédé. Et la jument, de 10 ans, fille de Chaco Blue, petite fille de Lacapo, au bas, Chloé. Five more to go before the jump off and five. Now for Brazil, Marlin Wadolo Zanatelli, world number five with the 10 year old mayor, Oboros Chloe. American Games, both individually and for Team Gold. Has gone so Brazil go in to the jump off just single handed, and that is complete with two fences down, eight faults for the world number five. Marlin Madola Zanatelli of Beerus Chloe, eight faults. Four to go. Et troisième de la finale Coupe du Monde. Madame, Monsieur, je suis sûr que vous aurez à cœur ce soir d'encourager le numéro 4 mondial, Monsieur Scott Rush et les nôtres. Four left to jump in the first of the two rounds of the 2021 Longines Grand Prix. 
It seems like a long time ago that Holly Smith for Great Britain went clear. She was the first of the so far 18 clears in the Longines Grand Prix. Now representing Great Britain also, Scott Brash with Hello Vincent. Scott Brash, now number four in the world rankings. Scott Brash bidding to make it to Brits in the jump off. Down, down to the last line. Nicely through the double. Just the last. Plenty of time on the clock and that makes it clear number 19. Makes it clear number two for Great Britain. Scott Brash, Vincent in to the jump off. Voici donc aux portes des 20, 19e à prendre part à ce dernier tour. Scobrache avec Edo Vincent et retour en France, mes amis, avec celui qui est en attente maintenant. Scott Brash, we look forward to seeing you, obviously, in the jump-up alongside Holly Smith, number 19. Bon, bah, on vous a connu un petit peu plus chaleureux, d'autant que Julien, vous savez, ça fait partie des favoris. Julien est aussi l'un des cavaliers de la région. Le cavalier de la team de la laiterie de Montaigu, médaillé d'or des Jeux Méditerranéens, mérite le soutien de tout le public lyonnais. Julien Gaudard. Competitors represented in the Longines Grand Prix. Two of the 13 to go. Three clears out of the 11. And now the turn of Julien Gona and Valu Deli. On y va donc avec cette 12 ans. Valu. Picks up a time penalty and the one fence down, so five faults in all for Julien Gonna and Valo de Ligue for France. La police, son dernier mot, encore une fois, un Julien qui sera là pour défendre la team de la laiterie de Montaigu et ambassadeur de la région, évidemment. Regardez qui est notre dernier Français à venir nous rejoindre, que vous avez avancé lorsqu'il gagnait l'étape Coupe du Monde, que vous avez avancé à l'occasion de toutes ces participations. Two left to go, one for France, one for Germany, two former world number ones, the first of that pair, Simon Delestre with the ten-year-old stallion. Tinker's hero, Zanga's Ida bred by Tinker's boy. And the second last day before the jump off, he's currently the world number 90, the Hermes partner rider with this new recruit, Tinker's hero Z, Francis Simon Delestre.
So France in to the jump off with three of their 13 competitors that came forward. As Simon de Lestra makes it two down, he comes down to the last. So eight faults in all for Simon de Lestra and Tinker's Hero. Et 72 secondes 91 centièmes pour Simon de l'Estre avec Tinkas et Rosette. Two down, a total of eight on 72.91 for Francis et Simon de l'Estre as we head to the last combination. Et quel cavalier justement venu nous rejoindre, il manquait à son palmarès. Beau concours monde chez lui d'ailleurs, Aix-la-Chapelle, c'est fait il y a de ça quelques jours. Actuel numéro 2 mondial qui vient de saluer les membres du jury et qui sera ravi d'entendre Lyon lui souhaiter bonne chance. Deuxième meilleur cavalier au monde, allez Daniel Dexer pour terminer cet acte 1. Et terminer sur un contre pour le barrage qui pourrait donc se jouer à 20 CD sans faute avec Casal Vano. Casal et Silvano, 12 ans. And to finish this fabulous Longines Grand Prix before this wonderful jump off with our 19 combinations, the world number two, the winner of the uh, FEI World Cup final here in 214, Daniel Dulce for Germany. Daniel Dicer for Germany, last of the 48 competitors to go. Apologies to Daniel, of course it was Daniel that won the London FEI Jumping World Cup final here in this arena. I said it was Christian Arman, he of course won it a couple of years earlier in Leipzig. A rub. And four on the board. So we now know that we have 19 clears into the jump off. Finishes on four faults Daniel Doyser and Castlevano, who won the Grand Prix in 2018 on Tobago Z. So that completes the first of the two rounds of the Longines Grand Prix. At the Quai de Lyon 2021. 19 clears. And let's just have a quick look who the clears are going in to the jump off. Jumping in the same order in which they came in in the first round. Holly Smith with Denver for Great Britain. Niklas Delmotte for France with Alex VP. Kendra Claristia Brinkop for Germany. Carlos Lopez for Colombia. Eduardo de Menzies for Brazil. Carlos Hank Guerrero for Mexico. Kevin Jochums for the Netherlands. Petronella for Anderson for Sweden. Megan Mansonnier for France, Bertram Allen one of three clears for Ireland, Max Kuna for Austria, Luis Ferreira for Portugal, Julian Epiard on Billabong de Rumo, the very fast horse for France, Jose Maria La Roca for Argentina, Christian Alman for Germany, Dara Kenny and Dennis Lynch, the next two for Ireland, Mark Cassenning for Germany and Scott Brash for Great Britain. That makes it, that is the 19 through to the jump off of the Longines Grand Prix on this Friday evening in Lyon. So we'll just take a few minutes break whilst the course is prepared for the jump off of the Longines Grand Prix.
Regardez, c'est le beau ralenti que vous offre donc justement l'occasion de ce premier temps fort de cette soirée Longine. Allez, regardez, il ne reste plus que quelques éléments à mettre en place avant d'accueillir le premier de cette finale qui va se jouer donc à 19 sur ce tracé. Pas tout à fait parce que l'un des deux Colombiens a décidé de ne pas prendre part au, au parcours avec Admara. On n'aura pas le plaisir donc de retrouver... Carlos Enrique Lopez Lizardo, bien à 18. Elle va se jouer donc cette ultime confrontation. Allez les amis, nous sommes à quelques instants maintenant de lever le voile sur ce qu'attend donc les 18 retenues face à ce tracé aux couleurs de Longines, le Grand Prix. pour venir tour à tour dérouler ce parcours 12 nations et parmi donc ces nations il y aura 4 amazones 4 donc cavalières pour eh bien, faire face à ce parterre de garçons qui sera donc le numéro 1 il est temps donc Arnaud qu'on fasse en revue l'ensemble de ce parcours réduit en ce qui concerne le nombre de sauts mais qui va être quelque peu différent en ce qui concerne justement les difficultés et un petit peu plus important. Alors, si vous voulez bien, regardons ce parcours. Il va commencer non loin justement de l'entrée de piste. Comme tout à l'heure, le tour initial, c'est-à-dire on débute sur l'Auxerre, les palanques aux couleurs de Longines FE et les euh, World Cup Final et de Lyon. Avant de venir donc sur le vertical et cette fois-ci, on va pas passer au milieu du trip. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc ils n'auront pas de repère pour aller dans un couloir. Il va falloir trouver déjà un angle suffisamment précis pour enchaîner Auxerre, vertical, CWD. Long galopard, ils vont prendre de la vitesse pour aller sur, cette fois-ci, la région auvergne rhône alpes Ça sera le numéro 3. Puis ensuite... Ils continueront sur ce qui était anciennement le triple. C'est un double maintenant, longine, verticale, une foulée, oxer. Avant de se réceptionner à main gauche, venir chercher un tout nouvel obstacle qui n'a pas été sauté sur le tracé initial. Les quatre barres jaunes avec les troncs de palmier en numéro 15. Et enfin, alors attendez, il y a tout d'abord, après la combinaison, on ira sur l'Auxerre numéro 12 avec les chandeliers donc verts. Et puis après, effectivement, vous venez de le dire, Arnaud, on ira sur le vertical numéro 15, non présent lors du tour initial, avant d'effectuer un dernier virage. Vous rappelez donc le numéro 13 tout à l'heure, les bustes de chevaux remplacés par un vertical aux couleurs de Longines. Pour donc terminer ce parcours, Allison, tout ça devra être fait en moins de 52 secondes. That's right, 52 seconds for this new course, this reduced course, starting initially on number one, which was our original course plan. I see the in-gate is opening. A one, two, three, five A and B, 12 A. New fence number 15. 19 in the jumbo of the Longines Grand Prix here in Aquita Lyon, representing 12 nations. Two for Great Britain, three for France, three for Germany. One each for Colombia, Brazil, Mexico, the Netherlands and Sweden. Ireland triple-handed. Austria for one, Portugal one, and Argentina one. That's the 12 nations, 19 in all, in the jump off. And we start with the first of the two competitors for Great Britain. Holly Smith. With the 13 year old girl, Denver. Already a winner this afternoon in the 1m50 two phase in flying form, Holly Smith. First of the 19 as she has a look around the arena. The jump off course starts with the first three fences just the same as the first course one, two, and three. Then there's a right handed cut back to the first two parts of the combination 5A and 5B and then left handed round to 12A that was the double the penultimate fence in the first round 12A then left handed over a new fence fence 15 and then right handed over a new fence at 13 and that's a very good turn indeed from Holly Smith
now she has to go right-handed down to the first two parts of what was the combination. Superb. That was the first part of the double. She rattles it, but it's still there. Goes over to the 1m60 new fence, the yellow poles. Now right-handed to fence 16. And she, what a superb start for Great Britain. A tremendous round from the lady that was victorious just a few hours ago in this arena. Holly Smith throws the gauntlet down to her 18 competitors. Clear 34.76 for Holly Smith for Great Britain. 3476 clear and obviously putting extra pressure on the 80 riders that still to come. That was absolutely a superb start for the jump off. Not an enviable place to be. The first to go, but what a superb start. Right. Next in the jump off for France. One of three competitors representing France, Nicolas Delmotte. He's riding Ilex VP. One and a half seconds down on the clock. Got to get his skates on. He's clear, but three seconds slower, and that is 37.37, I think was the time. 37.77 into second place goes Nicolas Delmont. Here we go now, welcoming for Germany now and the uh, three German riders who are three, uh, the first of those four. First of the three riders for Germany. Kendra Klaritscher Brinkhoff. Kendra Klaritscher Brinkhoff. With Castella Memo. Point eight of a second to find. Four faults though. But being in the jump off, that does mean that Kendra Clarissa Brinkoff, well, she's got the four faults in the jump off. She was one of those that wanted those third one of the thirteen places into the Longines. World Cup on Sunday and she will have achieved that because only seven of those 13 are in the jump off. Eight in fact, eight of those looking for those qualifying places in the Longines World Cup on Sunday were in the Gunners. She will get one of those places. Kendra Clarissa Brinkop goes in to third place. Eight volts, 35.77. Eduardo mériterait bien maintenant à l'unisson entendre le public. Lélé, Eduardo Pereira de Menezes. Chacanus, H5, Chacanus. 34-76, Alison Abad. 34-76 to be the only Brazilian in this jump off, Eduardo Pereira de Menezes. Eduardo Pereira de Menezes with H5 Chaganus. Nothing in it. There is now 
four faults. Completes on a 35.44, but with the faults out of the running. L'un des plus jeunes compétiteurs. Alors, Holly Smith tient tout le monde en respect. 34-76 à battre. Le jeune est talentueux. For Mexico, Carlos Hank Guerrero with H5, Just the Music. Holly Smith for Great Britain, still in front with that electric time of 34.76. And the youngest rider in this jump off still 34.76 to beat of Mexico in the ring. All eyes on Carlos Hank. It sounded like it went. We didn't see it, but it is four faults at that second fence for the Mexican. Three fences down now, so 12 faults, so no pressure to go any faster. <laughs> 12 faults for Carlos San Guerrero and H5, just the music for Mexico. Kevin Yockums for the Netherlands with the 12 year old gelding Emerton. Winner of the first of the Western European legs of the Longin FEI Jumping World Cup in Oslo a couple of weeks ago. Kevin Yockums for the Netherlands. 34.76. Holly Smith of Great Britain still commands the lead. Thirty-four point seven six. That's the time. It's clear. It's thirty-six point two nine. It's a very quick time, but not quick enough. In to second place goes Kevin Yockens for the Netherlands. a lady in the lead, can she do better? 34.76 to beat. For Sweden, eight of the 19 clears in the arena. Petrona Anderson for Sweden. Kastra van der Bevinaka. Realised by the who started in number one. Oh, it's a great virage. It's a ten-year-old, this Zanga's Ida bread. Gelding. Just a quarter of a second down on the time. 
wraps the yellow pole, but that stays there. 34.76, that was a hell of a turn back to the last. This is a very quick time, 35.91 into second place goes Petronella Anderson with Castro van der Bajinaka into second, 35.91. The youngest rider in this jump off and the only French lady rider who is in the ring, Holly Smith, stands tall for the moment on 34.76. Can she do it? Come on. Megan Massonnier for France with the 12 year old stallion Cordial. Holly Smith of Great Britain still commands the number one spot, 34.76 her time. Three seconds behind Holly Smith's time at that point. And she, oh, she's not clear. It's just four faults, the last fence down. So four faults for Magan Bossanier and Cordial for France. Puts them into sixth place at the moment. And Megan Massanier, one of those looking for one of those qualifying places for the World Cup on Sunday. And she's made the top 13 by being in the jump off here. Il vient d'ajuster, regardez, serré. Non, prêt en découdre maintenant. Bertram qui a goûté à l'ambiance fabuleuse électrique que vous venez de tour de cette piste avec Harley Van der Bishop. First of three for Ireland. Bertram Allen with Harley VD Bishop. One of the Irish riders are going to hand this on a plate to Holly Smith, but that is one fence down for the first of the three Irish riders. Four faults at the moment, Bertram Allen. Two fences down. Defense is eight faults for Bertram Allen, Harley Beattie Bishop. Puts them into the eighth place, I would think. It is indeed eighth place, 38.16 the time for Bertram Allen. Eleventh of the 19 clears for Austria, Max Kuhner with Electric Blue P. Thirty-four point seven six. Holly Smith for Great Britain still in the lead in the Longines Grand Prix. Austria, who is in the ring now, can he do it? 34.76 to beat.
36.95 for Max Kuna and the 10 year old Electric Blue P into fourth place. 36.95. And the fourth last this time so far, Max Kuller just behind Kevin Jokums, Petchner Anderson, and our current leader, Holly Smith, still with 34.76. Allez, lâchez pas maintenant, les amis. Ne les lâchez pas maintenant. Bien au contraire. La péninsule ibérique, côté Portugal. Aline, son champion. Luis Serrera, chez Oti. Van Terholz, de Sed, de Bertrand Darry. Now for Portugal, Luis Ferreira with Saruti van der Hulst. And Portugal in the ring again with the 11-year-old father, Luis Ferreira, belonging to Bertrand Dari. Second part of the double gone. And he completes in 42.18 with the four faults. Luis Ferreira, Saruti, Van der Hulst, Z. Into eighth place. Now for France, Julien Epillard with the 10-year-old gelding Billabong du Rumois. And looked naturally very, very fast in the first round. But just a 10-year-old, this will be a big question. 34.74. That's the time to beat, still held by the rider that came in first in this 19-horse jump-off, Holly Smith. In this first turn, one of the places that it's won or lost so early on in the course. Oh, it's gone. Just a trip as well. So two down, eight folds, 38.55 at the time for Julien Appiard for France with Billigon du Roumois. In to 11. Six more to go. Two for Ireland. One for Great Britain, one for Germany, one for Argentina, and he comes next. Jose Maria La Roca with Finn Lonte. Six more to go with still 34.76 to beat. Here now is Argentina. is looking good just under a second to make up on the time of Holly Smith for Great Britain keeping up the pressure tight turn into the last 34.76 it's going to be close he stops the clock it's 36.36 and that puts 
them into 36.36 into fourth place. De ce premier temps fort de ce week-end et regardez justement lui succède l'un des plus rapides du circuit. Allez les amis, c'est l'Allemagne maintenant qui aimerait bien que vous preniez le tempo avec son champion, avec celui qui a l'un des plus beaux palmarès au monde, Christian Allemann. Vient de préparer ses virages. Alors, on va voir ce que ça va donner maintenant à vitesse grand V avec Holly Smith qui a bouclé ce parcours en 34-76. Bonne chance à Clint Rexo Z. For Germany. And the second of our three Former world number one, Christian Armen with Clint Trexo Z. 34-76, still to be. But a perfect clear in the first round of short. His ticket to the Longines World Cup on Sunday. Oh, it's gone. Holly Smith still in the lead with that 34.76. Seriously threw the gauntlet down to a 18 competitors La region Auvergne Rhône-Alpes 39.72 with the one fence down for Christian Almond for Germany Clint Trexo Z into 8th place plus que 4 Goes Christian Almond from Sexo Z for Germany. Four to go. Four Ireland. For Ireland, Dara Kenny with VDL Cartello, 34.76. Well, no, oh, again, that Oxa comes down, so just three to go, and Holly Smith still in the lead, having been the first of the 19 competitors come into this jump off of the Longines Grand Prix. Sur le numéro 2, je crois que là aussi, hein, ça fera partie certainement que nos amis journalistes oh, vont se réserver comme belle image, mais faute aussi sur l'observation oh, de la région. Deep point. De 41.94 in tonight goes Dara Kenny with VDL Cartello. Three more to go before the end of this jump off is still 34.76 to be... Dennis Lynch, Marcus Enning, Marla Madonna Zanatelli, still to come. Bertram Allen and Dara Kenny, Dennis Lynch. Il va venir, Dennis, regardez-le dans le couloir. Et si tous ensemble, on s'y mettait, les amis. Allez, on y va. Tout Lyon, tous, tous. For Ireland, Dennis Lynch with Cristello. Dennis Lynch, ce soir en compagnie de Cristello pour aller justement chercher la numéro un de ce barrage, la numéro un aussi de l'épreuve. Holly Smith. Has he worked it out? Tremendous turn.
It's a rub. It's still there. Half a second up on the time set by Holly Smith of Great Britain. It's a very quick time, but the yellow poles came down very fast indeed. 34.07, it would have been a winning score, but that yellow pole came down, so four faults, 34.07, fastest of the four faulters puts Dennis Lynch and Cristello into seventh place. Two to go. We've seen this man perform miracles in jump offs. Can he do it again tonight? Marcus Enning for Germany. A la carte NRW. Oh, it's gone as well. Three times from the last four riders we've seen that ox a go. Thirty-eight point nine two with the four faults for Marcus Enning and Alakart NRW into ninth place. Forty-eight competitors representing seventeen nations came forward for the 2021 Longines Grand Prix here in Aquita Lyon. 19 in the jump off. The first to go for Great Britain was Holly Smith. She stopped the clock in 34.76. She's still in the lead after the next 17 competitors. One more to jump. Fellow compatriot Scott Brash with Hello Vincent. Point three six of a second up. Sits up at the yellow poles. They stay there. Comes down to the last. 34.76. Will this be a 1-2 for Great Britain? Yes, it will. That was a tremendous round from Scott Brash. 34.32 goes in to the lead. The last of the 19 competitors in the jump off of the Longines Grand Prix. Stops the clock in 34.32. That makes it a 1-2 for Great Britain. Tremendous day for Holly Smith of Great Britain, who was victorious earlier this afternoon. She's now second in the Grand Prix, but the spoils go to Scott Brash. Scott Brash with Hello Vincent on 34.32, victorious. In second, Holly Smith, the long-time leader, first to go at the 19 in the jump off, she was clear in 34.76. He's in second. Petronella Anderson for Sweden in third. Kevin Jochums and Everton in fourth for the Netherlands. Jose Maria La Roca for Argentina in fifth. Max Kuna with Electric Blue in sixth. Niklas Del Monte in seventh. That's the last of the double clears. The fastest of the four folders in the jump off. Dennis Lynch with Cristillo for Ireland. In ninth place, Eduardo Pereira de Menzies. 
and he had four folds in the jump off. And then tenth, Marcus Enning, a la carte, and they on they were in tenth place. But the top six: Scott Brash, Holly Smith, a one-two for Great Britain, Sweden in third, Brittany Anderson, Kevin Jockens for the Netherlands in fourth, Jose Maria Larocca for Argentina in fifth, and Max Kuna in sixth. What a great evening for Great Britain, and what a great day for Holly Smith, who won the 1 meter 50 class earlier, and that Boyd XL there, the driving multi world champion, congratulating Scott Brash. So Scott Brash, Hella Vincent, take the Longines Grand Prix. And a lot of these riders we will be seeing taking part in the second of the 11 legs of the Western European League in the Longines FEI Jumping World Cup qualifier. That's at 13.30 local time in France. But for today, it's about Scott Brash and Holly Smith for Great Britain. First and second as we see them with their replica rounds just 0.44 of a second in between the rounds. Scott Brash, Ella Vincent, victorious in the 2021 Longines Grand Prix at Akita Lyon. From me, Phil Gazala, it's good night. Enjoy your evening. Longines passion for the equestrian sports dates back to 1978. Today, the brand is involved in the most important equestrian events all over the world. The official watch of the event is the brand new moon phase model from the Longines Master Collection. Both boldly feminine and technically sophisticated, this model from Humad achieved the perfect balance between classic elegance and high performance.
On saluera donc la présence de M. Olivier Pacini, brand manager Longin France, représentant donc le président de la Fédération française d'équitation, M. Serge Lecomte. Nous aurons la présence aussi de Mme Sylvie Robert, présidente de GL Events Ecclesian Sport, et M. le président de GL Events, Olivier Ginon. And our officials tonight for our Longines Grand Prix prize giving ceremony representing a Longines brand manager for Longines France, Mr. Olivier Pacini, representing the French Equestrian Federation, its president, Serge Lecomte, the president of GL Events Equestrian Sport, Sylvie Robert, and the chairman of GL Events, Olivier Ginon. Mais je sais que vous attendez avec impatience justement ceux qui nous ont fait vibrer à l'occasion de cette finale ce soir. Il est temps, public lyonnais, comme vous avez su le faire, de créer cette atmosphère à l'occasion justement de cette remise des prix. C'est à vous de les appeler. Allez, vos applaudissements accueillent maintenant à l'unisson. Regardez, regardez qui vient nous rejoindre. Certains d'entre vous sont en train de se lever. Vous pouvez peut-être tous le faire d'ailleurs et prendre le tempo de la musique. Regardez ce parterre de stars avec Denis Lynch, avec Nicolas Delmotte, avec Max Kuhner, avec Rose et Maria Laoka, avec Kevin Yoken, Petronel Anderson, Holly Smith, mais celui qui pose entre ces deux piliers Longine la victoire dans ce Grand Prix, et bien pour la Grande-Bretagne, Scott Brash Quasi tout le monde est debout pour celles et ceux qui seraient restés assis. Madame, Monsieur, je vais vous demander d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir vous lever puisqu'en honneur de cette victoire britannique va retentir à l'hymne de God Save the Queen. Ladies and gentlemen, please rise for the British National Anthem. Et il vous salue, Scott Brash, avec Edo Vincent, qui accroche une nouvelle fois une très belle victoire dans ce Grand Prix aux couleurs de Longines. Je vous en prie, maintenant donc les officiels, et euh, notamment M. Olivier Pacini, brand manager Longines France, pour aller euh, officiellement remettre le trophée accompagnant cette belle victoire. Scott Brash, who is going to be congratulated by the brand manager of Longines France, Olivier Pacini, congratulating him for this fabulous victory tonight in Lyon. Oui, oui, je crois que vous pouvez applaudir encore une fois ce très beau présent qui ira orner justement le poignet du champion britannique grâce à Longines. Monsieur le Président de la Fédération Française d'équitation, je vous en prie, Monsieur Serge Lecomte, pour aller saluer donc le champion en compagnie de Sylvie Robert, présidente du comité d'organisation Jerry Equestrian Sport, et Olivier Ginon, donc président de Jerry 
Serge Leconte, the president of the French Equestrian Federation, making his way to congratulate Scott Brash, along with Sylvie Robert, the president of GL Events Equestrian Sport, and Olivier Ginon, the chairman of GL Events. Et une superbe plaque qui a orné justement la porte du box de cette Hello Vincent, 12 ans par consul de la Bice des Fergarmael. Les présents, les plaques, les flots, les pulls officiels pour célébrer cette belle victoire à consommer bien sûr avec modération, mais sans aucune modération, le plaisir de vous entendre saluer cette belle victoire du Scalbrash. Elle a été deuxième. Quelle cavalière qui, quasiment de bout en bout, a été la numéro un. Je crois qu'encore une fois, elle sera ravie d'entendre vos applaudissements, saluer cette très belle prestation. La Grande-Bretagne est bien la meilleure nation ce soir. On est plus And congratulations also to Holly Smith, pipped at the post by her fellow countryman, Scott Rash. Congratulations to Unite with Denver. La victoire tout à l'heure, Groupama est maintenant deuxième meilleur performeur de cette soirée avec Denver, qui reçoit là aussi eh bien, les honneurs de cette deuxième meilleure performance, Holly Smith, pour la Grande-Bretagne. Voilà, et la presse qui va avoir le loisir d'immortaliser cet instant pour saluer donc la championne britannique, la meilleure de ces dames, qui sera aussi ravie d'entendre une fois Lyon, une nouvelle fois Lyon saluer justement sa très belle prestation avec Denver. Restons en compagnie de ces dames pour accueillir la Suède, s'il vous plaît. Petronella Anderson, troisième. She also was fabulous tonight, the only rider representing Sweden with her 10-year-old Petronella Anderson. Et Castre van Benkelser. Terminant donc, troisième meilleur de cette soirée, le Grand Prix Longines pour la cavalière suédoise. Bravo Petronella qui sera ravie elle aussi d'entendre Lyon une nouvelle fois saluer sa belle prestation. Les Pays-Bas vont s'avancer maintenant. Bravo donc Kevin Jokems et Merton. And congratulations all true to the Netherlands, their only rider who was fourth tonight with Edmonton, Kevin Jokums. Regardez le sourire de ce cavalier néerlandais. Dans le top des meilleurs performeurs de cette soirée avec Emerton. Voilà, félicitations les Pays-Bas donc dans le quintet de cette première grosse confrontation de ce week-end. Continuons nos applaudissements pour saluer la sixième place du champion. La cinquième place, pardon, du champion argentin, Rosé Maria La Roca Finente. And congratulations also to Argentina with the 11 year old Finn Lenti, Josie Maria La Roca. Bravo, l'Argentine. L'Argentin est donc bien cinquième avec Phil Nente. On continue nos applaudissements, s'il vous plaît, pour accompagner Max Hunner, l'Autrichien. Max et son fidèle Electric Bloopy à la sixième place. And congratulations also to Austria. He was in sixth place tonight with Electric Bloopy, Max Kuhner. Superbe, Max Kuhner, une très très belle saison. Qui fait de lui donc l'actuel sixième meilleur de cette soirée. Et que dire de celui qui va venir nous rejoindre lorsqu'on parle justement de belle saison. Notre meilleur performeur des derniers Jeux Olympiques qui gagne le Grand Prix de France cette année. Qui eh bien, est tout simplement notre numéro un ce soir, Nicolas Delmotte. And another fibrous performance from him, the best French rider at the Olympics, with Inix VP Nicolas Delmont. Avec ce séduisant Inix VP qui lui permet donc d'intégrer la septième meilleure performance ce soir, le Grand Prix de Longines. Et nous allons continuer nos applaudissements et même justement clore cette belle remise des prix en saluant l'Irlandais Denis Lynch et Christello.
The fastest in this jump off, but unfortunately with those four penalties means he finishes in eighth position with Cristolo. Dennis Lynch for Ireland. Bravo, Irlanda. Felicitations, Dennis. Voilà, comme il convient de le faire, si on a vécu justement ces grands et beaux moments de sport, eh bien qu'il nous soit permis aussi, au nom du comité d'organisation, et c'est même Olivier Ginon, président donc de GL Events, qui remet donc à M. Pacini, Olivier Pacini, Brand Manager Longines France, la plaque du partenaire qui permet encore une fois de remercier le soutien. Ce sont ces partenaires qui nous permettent de nous retrouver une nouvelle fois ici à l'occasion de cette édition 2021. Il serait bon là aussi de vous entendre saluer tous ces partenaires et notamment cette belle soirée Longines. Et puisque vous êtes en train d'applaudir, les amis, je crois que Scott aura plaisir à passer devant vous. Allez, prenez le tempo de la musique, l'hymne officiel de ces Longines équitalions. Avec Hello Vincent, le numéro 1 ce soir et une nouvelle fois, Scott Brush. Et aussi Holly Smith. Petronel Anderson pour la Suède. Netherlands et Kevin Jokum. Là nous voyons donc Max Kuhner, Nicolas Demotte. Et Ireland's Dennis Lynch. L'Argentin, Rosé Maria Larocca. Et là, on va se le garder pour nous tout seuls, les amis. Est-ce que Lyon peut donner de la voix pour saluer les champions ce soir Je sais que vous allez faire beaucoup plus fort que ça pour Scott. Et Bibi Et Bibi Quelle soirée Alors, on va vous laisser souffler quelques instants, parce que c'était la première partie de cette soirée. Sport et spectacle. Sport, c'est fait. Spectacle, ça va venir. Quelques dix toutes petites minutes avant d'avoir le plaisir de vous retrouver.